బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ డ్యూ టు ఎడిషన్ అండ్ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ కన్స్టాంట్ ఇన్ పోస్ట్ ఆప్టమల్ అనాలిసిస్ ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ కాన్స్టాంట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ కాన్స్టాంట్ అయితే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి తర్వాత పోస్ట్ ఆప్టమల్ అనాలిసిస్లో ఆప్టిమాలిటీ కండిషన్ ఏ విధంగా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎడిషన్ ఏ విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలి లేదా ఏ విధంగా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది చూడండి లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఎల్పిపి ఒక ఎల్పిపిని కన్సిడర్ చేయండి జనరల్గా ఉండే ఎల్పిపిని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో కన్సిడర్ చేస్తే మ్యాక్సిమైజ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎక్స్ సబ్జెక్ట్ ద కన్స్టాంట్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ జీరో ఇది ఒక ఎల్పిపి జనరల్ ఎల్పిపి దీనికి ఆప్టిమం సొల్యూషన్ ఏంటి ఎక్స్బి ఎక్స్బి అనేది కరెంట్ ఆప్టిమం బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ దీంతో పని ఉంది కాబట్టి ఇది ఒకటి మనం ఎక్కువ ఇది మనం నేను స్పెసిఫై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక కన్స్టాంట్ ఒక న్యూ కన్స్టాంట్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు రెండు జనరల్గా ఒక రెండు కేసెస్ ఎరైజ్ అవుతాయి ఏంటి ఆ కేసెస్ కేస్ వన్ కేస్ వన్ ఏంటి ది న్యూ కాన్స్టాంట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద కరెంట్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఎక్స్బి మనం ఏదైతే ఒక న్యూ కాన్స్టాంట్ని యాడ్ చేసామో ఆ కాన్స్టాంట్ కరెంట్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఎక్స్బి ఎక్స్బిని సాటిస్ఫై చేస్తే సాటిస్ఫై చేసింది అనుకోండి ఇంకా సొల్యూషన్ మారదు XB remains the same. No effect on the current optimum solution. That is the current optimum basic feasible solution. That is the effect. If you have a new constraint satisfied, that is case 1. So, in case 1, there is no problem. Case 2. Case 2 is the same. If the new constraint is not satisfied by the current optimum solution, if you have a new constraint, that is the current optimum solution, XB is satisfied. If you want to do that, we will have a problem. We will have a problem. ఓకే కరెంట్ ఆప్టమ్ సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై చేయకపోతే సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్ దిస్ కేస్ కరెంట్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ బికమ్స్ ఇన్ఫీజబుల్ అప్పుడు ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది ఇన్ఫీజబుల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్లై డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేయాలి ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డ్యూయల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేయాలి అర్థమైంది కదండి దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డిస్కషన్ ఫర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ న్యూ కాన్స్టాంట్ న్యూ కాన్సెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు రెండు రెండు కేసులు ఎరేజ్ అవుతాయి వాటిని డిస్కస్ చేసాం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఒక కాన్స్టాంట్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు అది ఏ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అసలు ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఓకే చూడండి డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఒక కాన్స్టాంట్ని ఎగ్జిస్టింగ్ కాన్స్టాంట్ని మనం డిలీట్ చేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు కూడా రెండు పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి పోస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ స్టడీ చేయడానికి స్టడీ చేయాలంటే రెండు పాజిబిలిటీస్ ఏమిటి ఆ రెండు పాజిబిలిటీస్ ఒకసారి చూడండి కేస్ వన్ ఫస్ట్ పాజిబిలిటీ అనమాట ద కన్స్టైన్స్ ఆఫ్ ఎల్పిపి ఈజ్ బైండింగ్ టు ద ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్ ఎక్స్బి మనం ఏదైతే ఒక కన్స్టైంట్ని మనం డిలీట్ చేసాము ఆ డిలీట్ చేసిన కన్స్టైంట్ ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్కి బైండింగ్ అయ్యి ఉంది అనుకోండి ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్కి బైండింగ్ అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటి అవుతుంది ద డిలీషన్ ఆఫ్ ది కన్స్టైంట్ విల్ కాజ్ ద పోస్ట్ ఆప్టిమల్ ప్రాబ్లం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎందుకంటే అది ఆప్టిమమ్ సొల్యూషన్కి బైండ్ అయ్యి ఉంది అంటే పోస్ట్ ఆప్టిమల్ అనాలిసిస్ దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి అప్లై చేసినప్పుడు ఒక వన్ ఆర్ టూ న్యూ వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేసి సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి అండ్ దిస్ ఇన్ దిస్ కేస్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ అప్లైడ్ బై యాడింగ్ వన్ ఆర్ టూ న్యూ వేరియబుల్స్ రెండు ఒకటి కానీ రెండు కానీ రెండు న్యూ వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేసి అప్పుడు సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఇది ఒక కన్స్టైంట్ దీన్ని మనం డిలీట్ చేస్తాం ఇది ఆల్రెడీ మనకి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎల్పిపిలో ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్ కన్సెంట్ అనమాట ఏఐ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఏఐ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ అన్ సెవెన్ ప్లస్ ఏఐ అన్ ఎక్స్ అన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిఐ ఇది ఇది ఒక కన్స్టైంట్ ఐత్ కాన్స్టైంట్ దీన్ని మనం డిలీట్ చేస్తాం డిలీట్ చేయాలి చేస్తాం చేస్తాం అప్పుడు ఏం చేయాలి చేసే ముందు ఎక్స్ అన్ ప్లస్ వన్ గ్రాడ్ దాని ఈక్వల్ జీరో స్లాక్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అన్ ప్లస్ టూ గ్రాడ్ దాని ఈక్వల్ సార్ ప్లస్ వేరియబుల్ అలాగా మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఒక రెండు వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేస్తాం అంటే సర్ ఫ్లాక్ వేరియబుల్ ఇస్తే ప్లస్ చేయాలి సర్ ప్లస్ వేరియబుల్ ఇస్తే మైనస్ చేయాలి అదే ఎడిషన్ అంటే ఓకే అలాగ మనం యాడ్ చేసాం యాడ్ చేసాము అంటే యాడ్ చేసామంటే స్లాక్ వేరియబుల్ సర్ ప్లస్
ఏ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేయాలంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ న్యూ వేరియబుల్ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేయాలి మనం ఆల్రెడీ ఎడిషన్ ఆఫ్ న్యూ వేరియబుల్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ ప్రొసీజర్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆఫ్ న్యూ వేరియబుల్ ఎందుకంటే రెండు వేరియబుల్ని యాడ్ చేస్తాం ఆ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేసి మనం ప్రో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి ఇది కేస్ వన్ ఇప్పుడు కేస్ టూ కేస్ టూ ఏంటి కేస్ టూ ఏంటంటే ద కన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏ లీనియర్ ఎల్పి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం ఏదైతే కన్స్టెంట్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ కన్స్టెంట్ అనమాట కన్స్టెంట్ అంటే ఈజ్ అన్బైండింగ్ ఆన్ ద ఆప్టిమం సొల్యూషన్ ఎక్స్బి అన్బైండింగ్ అయితే అంటే ఆప్టిమం సొల్యూషన్కి సంబంధం లేకుండా ఉందన్నమాట అందులో బైండింగ్ అయి లేదు అన్బైండింగ్ బైండింగ్ అయి లేదు అందుకని అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఎక్స్బి అనేది విల్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్బి విల్ నాట్ బి అఫెక్టెడ్ ఆప్టిమం సొల్యూషన్ అఫెక్ట్ అవ్వదు కానీ చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంది అంటే ఐ మీన్ టు సే కొంత థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది అది ఒకసారి చూడండి ద డిలీషన్ ఆఫ్ ఎన్ అన్బైండింగ్ కన్స్టెంట్ కెన్ ఓన్లీ ఎన్లార్జ్ ద ఫీజబుల్ రీజియన్ ఫీజబుల్ రీజియన్ని ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది అంతే అంతకంటే ఏమీ అవ్వదు అండ్ విల్ నాట్ అఫెక్ట్ ద ఆప్టిమం సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎల్పిపి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఎప్పుడైతే అన్బైండింగ్ ఆప్టిమం సొల్యూషన్కి బైండ్ అయ్యి లేదు కాబట్టి ఇంకా ఆప్టిమం సొల్యూషన్ అఫెక్ట్ అవ్వదు అండ్ ఆల్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఎక్స్బి మీరు ఎన్ని ఫీజబుల్ సొల్యూషన్స్ మనం కన్సిడర్ చేసిన అవన్నీ కూడా ఎక్స్బికి ఇన్ఫీరియర్గానే ఉంటాయి అందుకే మనం నా బైండింగ్ అవ్వలేదని చెప్తున్నాం బైండింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్గా ఉంటాయి ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే గ్రాఫికల్ మెథడ్లో తెలుస్తుంది గ్రాఫికల్ ప్రొసీజర్లో వెరిఫై చేస్తే తెలుస్తుంది ఈజీగా మనకి ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ఎల్పిపి హ్యాజ్ ఎ స్లాక్ ఆర్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ విత్ జీరో వాల్యూ ఇన్ ద బేసిస్ బేసిస్లో జీరో వాల్యూతో ఉంటాయి కన్సెంట్స్ ఆఫ్ ఎల్పిపి దే దెన్ ఇట్ కెనాట్ బి బైండింగ్ ఆన్ ఎక్స్బి హ్యాన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అఫెక్ట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అందుకని ఇది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ని అఫెక్ట్ చేయదు సో ఇవి కేస్ వన్ కేస్ టూ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ కన్స్టెంట్లో ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ కన్స్టెంట్ రెండింటి గురించి నేను డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ప్రొసీజర్ మీకు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్